কালকে কলকাতা হয়ে গেল কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল মমতা ব্যানার্জি আগেও সালমান খান এই শাহরুখ খানের সঙ্গে ঠুমকো লাগিয়েছেন এইবার সালমান খানের সঙ্গে ঠুমকো লাগাচ্ছেন খুব ভালো কথা পাশে রয়েছেন মহেশ ভাট বঙ্গবাসী পেল কি চাকরি ইয়াং জেনারেশন পেল কি চাকরি কি হলো আপনার ঠুমকো লাগানো তো বুঝলাম ফিল্ম ফেস্টিভাল হলো বুঝলাম তো বঙ্গবাসী পেল কি আচ্ছা বলুন তো যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল যে কলকাতা এত বড় অনুষ্ঠান হয়ে গেল মুঠি মিঠুন চক্রবর্তী কোথায় গেল যেখানে দেবের মতো অভিনেতা নিজে বলেছিলেন যে পার্টি পার্টির জায়গায় মিঠুন চক্রবর্তীর মতো গুরু কেউ নেই মমতা ব্যানার্জি যখন মমতা ব্যানার্জি ছিলেন না তখন সেই মিঠুন চক্রবর্তীকে গোটা বঙ্গবাসী চিন্ত আজকে মিঠুন চক্রবর্তী যদি তৃণমূল কংগ্রেসে থাকতেন তাহলে আজকে মিঠুন চক্রবর্তী অ্যাঙ্কারিং করতেন তো কালকে তো মিঠুন চক্রবর্তী নাম পর্যন্ত নিলেন না যে মিঠুন চক্রবর্তী বলিউডে গিয়ে ধুম মাচিয়ে এসেছে গোটা বাংলাকে রিপ্রেজেন্ট করেছে এত বড় প্ল্যাটফর্ম ডান্স ইন্ডিয়া ডান্সের জাত ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী আরে যখন আপনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না মমতা ব্যানার্জি তখন থেকে বঙ্গবাসী মিঠুন চক্রবর্তীকে চেনে সেই মিঠুন চক্রবর্তীকে ইগনোর এত দিক চারিতা করতে আপনার লজ্জা লাগে না আর কত নির্লজ্জতার প্রমাণ দেবেন এই প্রশ্ন নেট জগতে প্রত্যেকটা বঙ্গবাসী করছে প্রত্যেকটা মানুষ করছে সেই নিয়ে যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বললেন যে মমতা ব্যানার্জি এখন ঠুমকো মারছেন আর গোটা বাংলা বেকারত্ব আর গরিবিতে জুতছে যেখানে গরিবের টাকা মেরে পার্টি ফান্ডে ইউজ করা হয়েছে সেটা অন রেকর্ড পার্লামেন্টে বলা হয়েছে তখন বঙ্গনেত্রী ঠুমকো লাগাচ্ছেন সেই নিয়ে গিরিরাজ সিং এর প্রশ্নকে পাল্টা প্রশ্ন করছেন কে জানেন মহুয়া মৈত্র মহুয়া মৈত্র আবার শেখাচ্ছেন কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত এইবার তো অতি অবশ্যই বলতে হয় মহুয়া মৈত্রকে এবার আজকে আমি বলবো যে কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত এতটাও আমাদের খারাপ সময় আসেনি যে আপনার মতো মহিলার কাছ থেকে আমাদেরকে জানতে হবে কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত অতি অবশ্যই পিওর কটাক্ষ নিয়ে আজকে আমি চলে এসেছি নমস্কার আমি অদ্বিতীয়া রয় আজকে আবার চলে এসেছি আমার ছোট্ট ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে অদ্বিতীয়ায় আপনাদের সকলকে প্রণাম ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকে প্রতিবেদন এখান থেকে শুরু করছি ठुमके लगा रही ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस राज्य में गरीब लूट रहे हों भ्रष्टाचार हो और उसके मुख्यमंत्री जश्न मना रही हैं ठुमके लगा रही हैं ये उचित लेकिन ये उनका ये कहना है कि ये तो फिल्म जो है फेटर्निटी का को लेकर के एक फेस्टिवल है वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँची हुई है तब फेस्टिवल में ठुमके लगाना कौन जरूरी है তৃণমূল কংগ্রেসের এক একটা নেতা জেলে যাচ্ছে আর সেখানে মমতা ব্যানার্জি কালকে উৎসব সেলিব্রেট করছিলেন আচ্ছা এখানে ভুল প্রশ্ন কোথায় আমি তো বলছি যে আপনি অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি তো সুযোগ করে দিচ্ছেন এই সব প্রশ্ন তোলার আপনার মনে এত ফুর্তি আসছে কোথায় থেকে যেখানে পার্লামেন্টে অন রেকর্ড চার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অ্যালিগেশন আপনার ওপরে লাগানো হয়েছে যেখানে যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে হিট করে বলা হয়েছে যে আপনি জেলে পর্যন্ত চলে যেতে পারেন এত ফুর্তি আসছে কোথেকে এত ঠুমকো আসছে কোথায় থেকে যেখানে ডিরেক্ট বলছে কেন্দ্র থেকে পাঠানো টাকা আপনি নিজের পার্টি ফান্ডে ইউজ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নিজের পার্টি ফান্ডে ইউজ করেছে তার তো জলজন্ত প্রমাণ আমরা দেখেছি এক একটা রাস্তায় কুড়ি ফুট পর পর বড় বড় হোস্ট বড় বড় হোর্ডিং তারপরে আবার কি সিল্কের ফ্ল্যাগ যাতে বাতাসে ফুরফুর করে নড়ে যাতে দুমড়ে মুচড়ে না যায় কোথা থেকে আসছে এত টাকা ইলেকশন তো বেশ দিব্যি চলে যাচ্ছে মানুষজনের পকেটে টাকাও ঢুকে যাচ্ছে পুরো পুরি আপনার উপর অ্যালিগেশন লাগানো হয়েছে যে মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হয়েছে টাকার হের ফের করেছেন আপনি এত উৎসব এত চিল আপনি কাকে দেখাচ্ছেন বঙ্গবাসীকে আমরা বসে এখানে ভিডিও করছি যারা ইন্টারভিউতে পাস করে আছে যাদের অ্যাডমিট কার্ড আপনাদের দলের নেতার বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে আর আপনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঠুমকো মারছেন কি করবো আপনার এই ঠুমকো মারা দেখে আমরা কি করবো আপনার মনে এত ফুর্তি দেখে কাকে চিল দেখাচ্ছেন আমরা বুঝে গেছি আমাদের কি দুর্নীতি ডিএ আন্দোলনকারীদের দিকে চোখ যাচ্ছে না আপনার সংসার চালাতে পারছে না লোকজন চাকরি ফেলে ফেলে পালাচ্ছে যারা টাকা দিয়ে চাকরি করেছে তাদেরও বিপদ হাইকোর্টে দরছে আর যারা চাকরি পায়নি 
অথচ যোগ্য তারাও হাই কোর্টে দৌড়ছে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে একটা ঘর পর পর এই অবস্থা আপনি ঠুমকো মারছেন উৎসব দেখাচ্ছেন গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঋণে ডুবে আছে যদি সত্যি করে কোনো নেক উদ্দেশ্যে কোনো পরবর্তী কোনো ভবিষ্যতে কোনো মুখ্যমন্ত্রী যদি আসে না ভেবে তাকে পশ্চিমবঙ্গকে শুধরাবো তারও জীবন জ্বলে যাবে এতটা করাপশন গোটা গোটা সিস্টেমে আপনি করাপশনে ভরে দিয়েছেন মানে যাই করতে হবে যদি সরকারি গাছ থেকে একটা পাতাও পারতে হবে তাতেও টাকা দিতে হবে এই পরিমাণ করাপশন করেছেন আপনাদের দল তৃণমূল কংগ্রেস আর আপনি ঠুমকো মারছেন খুব তো দ্বিচারিতা এই নিয়ে মহুয়া মৈত্র আবার গিরিরাজ সিংকে অ্যাটাক করে বলেছেন যে আমি বোঝাবো গোটা ভারতের মধ্যে একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে বলেছেন ঠুমকো লাগাচ্ছেন তো আমি বোঝাবো কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত আপনি কি বুঝাবেন এ হ্যাঁ আপনি তো বিজনেসম্যানদেরকে ব্ল্যাকমেল করে নিজের ফ্ল্যাট রেনোভেট করাছেন বিদেশ ট্রিপ করছেন আপনার এগেনস্টে সিবিআই তদন্ত চলছে কবে আপনাকে পার্লামেন্ট থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে পথ যাই যাই আপনি আবার কাকে চিল দেখাচ্ছেন ভিডিওটি দেখুন কি বলেছেন অহংকারের লেভেলটা একবার ভাবুন The not so honorable minister for panchayat and rural development Mr Giriraj Singh has just made some shocking comments about the only lady chief minister in India Mamata Banerjee wo jashn bana rahi hai wo thumke laga rahi hai ye uchit nahi hai Mr Singh can i just tell you the reason we manau jashn in Bengal is because we don't have to put up with the likes of you with the misogyny and the patriarchy that is practiced by you and the BJP every single day You are telling Mamata Banerjee what is uchit. Let us tell you what is uchit and anuchit. It is not uchit that you deprive lakhs and crores of people in Bengal of their rightful Manrega dues that you and your ministry have withheld. It is not uchit that you with, that you withhold crores of Avas Yojana money that rightfully belongs to the poor of Bengal. It is not uchit that you deprive hard earned money and wage earners of their livelihood for years and months shamelessly and you have the nerve to tell us what is uchit and what is not the reason we manau jashn is bengal in bengal is because we don't have to put up with the likes of you it's because we've kept the bjp at bay we live a life we love দেখতেই পেলেন অহংকার ভরা কথাবার্তা মহামৈত্র গিরিনাথ সিং এর উপর প্রশ্ন তুলছেন তো অতি অবশ্যই তার আগে ওয়ান ইস টু ওয়ান এ মহামৈত্রকে একটু আমি প্রশ্ন করি তো লেট মি আস্ক মহামৈত্র সাম কোশ্চেনস হোয়াট ইজ উচিত এন্ড হোয়াট ইজ অনুচিত আর ইউ কমফোর্টেবল টু ক্লারিফাই ওয়াই ইউ শেয়ার পার্লামেন্ট পাসওয়ার্ড উইথ আ আনপার্লামেন্টারি পারসন হু ইজ আ বিজনেসম্যান দর্শন হিরানন্দানি ইজ ইট উচিত মহামৈত্র What kind of relationship between you and Darshan Hiranandani? What kind of relationship between you and Sasi Tharoor? Mohua Moitra, don't mind because this is a such kind of allegations put on you and I am the responsible public and I have the right to ask such a questions because you are a public figure as much as I know public figure has no personal life. That's why I'm asking. Will you, will you comfortable to clarify who bear your foreign trip? and so called so called uh, luxurious expenditure will you comfortable to explain who renovate your dubai flat tahole ei sob char line ingreji mere na nijeke smart sajano jay na mohamitra would you like to clarify why wb has so much corruption why central government hold manrega money এই সমস্ত চার লাইন ইংরেজি মেরে স্মার্ট সাজে যায় না আপনি যে মনরেগার টাকার জন্য বলেছেন সেই সমস্ত লোকজন বুঝতেই পারেনি হ্যাঁ আপনার এই চার লাইন ইংরেজি ওই যে ইকোনমিক আর ম্যাথ সেই সাবজেক্ট নিয়ে আমাকে বোঝাতে হবে না ডাব্লু বি স্টুডেন্ট হয় না সেই সাবজেক্টের বিষয়ে আমার যথেষ্ট নলেজ রয়েছে তো এই সব চার লাইন ইংরেজি মেরে নিজেকে স্মার্ট সাজা যায় না তো সেই চার লাইন ইংরেজি আলিয়া ভাট পর্যন্ত বলে যে ভারতের প্রেসিডেন্টের নাম কি সেটা পর্যন্ত জানে না তো এই সমস্ত করেন না কারণ আপনি যা দেশ জয়িতার কাজ করেছেন যে কোনো মুহূর্তে জেলে যেতে পারেন তো আগে নিজেকে নিয়ে ভাবুন কি কি অ্যালিগেশনগুলো লেগেছে আপনার ওপর সিবিআই তদন্ত থেকে শুরু করে সবটাই চলছে যে কোনো সময় পার্লামেন্ট থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে আর আপনি আসছেন গিরিরাজ সিং এর ওপর প্রশ্ন তুলছে কে তুলতে তো কি ভুল প্রশ্ন করেছে গিরিরাজ সিং স্মার্ট সাজছেন আপনি আগে নিজেকে দেখুন তারপরে লোকের ওপর প্রশ্ন তুলবেন অ্যাটলিস্ট আপনার মতো কোনো এমপি কিছু টাকার জন্য পার্লামেন্টের পাসওয়ার্ড তো বিক্রি করে দেয়নি তো এই সব স্মার্ট স্মার্টনেস অন্য কোথাও গিয়ে দেখাবেন হ্যাঁ আমাদের বোঝা হয়ে গেছে আপনার ঘটে কতটা কি আছে আপনার হয়ে কে প্রশ্ন করত সে বিষয়ে আমাদের আর কোনো সন্দেহ নেই আপনি তো ব্ল্যাকমেলার অ্যালিগেশন লাগিয়েছে না বিজনেসম্যান দর্শন হিরানন্দানি পরিষ্কার বলেছে আপনি তো ব্ল্যাকমেলার আপনি কি বলেন আপনার মুখে মানায় মানে ঘন্টা মানায় কিচ্ছু মানায় না আপনার মুখে যাই হোক এবার এইসব বাদ দিয়ে একটু কাজের খবরে ফেরা যাক আপনাদেরকে জানিয়ে দিই আজকে পার্লামেন্টে অমিত শাহ 
পিওকে কে নিয়ে আবার কথা তুললেন আর পরিষ্কার ওনার কথার মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে পিওকে আমাদের ছিল আমাদের আছে আর আমাদেরই থাকবে যার জন্য এখনো সিট সংখ্যা রিজার্ভ করে রাখা আছে কি বললেন সেটা অতি অবশ্যই আগে শুনুন জম্মু মে पहले 37 সিটে থি 37 সিটে থি এ ভি ন্যায় কা সওয়াল হে জম্মু মে पहले 37 সিটে থি अब 43 हुई है 43 हुई है कश्मीर में पहले 46 थी अब 47 हुई है और पाक ऑक्युपाई कश्मीर की 24 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को দেখুন পি ও কে আমাদের ছিল ওটা আমাদের যার জন্য ওটার সিট আমি রিজার্ভ রেখেছি এরকমই বললেন অমিত সাহা আপনাদেরকে জানিয়ে দিই জম্মুতে আগে থার্টি সেভেন সিট ছিল সেই সিট সংখ্যা বেড়ে তেতাল্লিশ হয়েছে ফর্টি থ্রি হয়েছে আর কাশ্মীরে সিট সংখ্যা ছিল ছিচল্লিশ সেটা বেড়ে সাতচল্লিশ হয়েছে তার পাশাপাশি এটা জানিয়েছেন যে পি ও কে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অর্থাৎ পাক অকিউপাইড কাশ্মীর সেটার চব্বিশটা সিট রিজার্ভ রয়েছে অর্থাৎ আবার অমিত শাহ ইঙ্গিত দিলেন যে পি ও কে আমাদের ছিল আমাদের আছে আমাদেরই থাকবে এবার এই গভর্নমেন্টের কোনো ভরসা নেই যখন এই কথা তুললেন তখন কোথাও না কোথাও কিন্তু কিছু ইঙ্গিত করার চেষ্টা করলেন কাশ্মীর আগে যা ছিল এখন অনেকটাই পাল্টে গেছে এখন কিন্তু আমাদের অনেকেই আগে কাশ্মীরে ঘুরতে যেতে ভয় পেত এখন কিন্তু আরামসে কোনো চিন্তা নেই বিন্যাস কাশ্মীর ঘুরছে এত সুন্দর করে পুরো পরিস্থিতি হ্যান্ডেল করে নেওয়া হয়েছে এখন আবার যখন পার্লামেন্টে পি ও কে কে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তাহলে কি মনে হচ্ছে বাড়িতে খুব তাড়াতাড়ি পিও কে ঢুকতে চলেছে অতি অবশ্যই চব্বিশটা সিট এখন থেকে রিজার্ভ রেখেছে আমাদের ভারত পিও কে কে আমরা খুব ভালো করে স্বাগত করব কারণ পিও কে আমাদের ছিল আমাদের আছে আর আমাদেরই থাকবে যাই হোক আজকে এই পর্যন্ত দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সঙ্গে অদ্বিতিয়া চ্যানেলকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তার পাশাপাশি আমার ফেসবুক পেজ সঙ্গে অদ্বিতিয়া সেখানে গিয়ে ফলো করুন সঙ্গে অদ্বিতিয়া চ্যানেলকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন কারণ আপনাদের সাপোর্ট আমার ভীষণ দরকার যা হবে স্পষ্ট হবে